Oke okay guys, welcome back to Daily Charting with Toshi di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, okay, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas altcoins ya. Buat lu yang pengen pembahasan Bitcoin dan Ethereum bisa nonton di DCWT sesi pertama yang sudah gua upload jam 11 pagi tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk uh, hari ini sayangnya Bitcoin dominance kembali meningkat untuk para pecinta altcoins. Ya, kelihatan sendiri ya Solana dia ngedam 7%, BNB 2,79, lalu XRP 2,34. Yang signifikan lagi mungkin adalah AVAX dia ngedam sebesar 5,66%. Seperti biasa yang gue ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di Atoshi Crypto Indo, di mana kita akan membahas ke satu yang berhubungan kripto. Bentuknya bisa analisa news dan juga memes. Jangan lupa, malam ini akan cukup padat ya. Banyak data-data penting dari US akan keluar yang pertama adalah Initial Jobless Claim. Lalu ada juga di sini S&P Global US Manufacturing PMI, ada S&P Manufacturing PMI dan juga prices. Ya, jadi ada empat data yang siap menunggu kita. Ya, kalau untuk besok, untuk besok itu tanggal 2 Februari dari US akan keluar ada non farm payroll, lalu juga average hourly earnings dan juga ada unemployment rate di bulan Januari. Ya. Oke, okay, sekarang kita akan ke ini dulu nih analisa di Twitter. Ada beberapa yang nanya, bang. Setiap ngebahas market cap kok cuma Bitcoin Ada nggak yang lain? Ya ini ya kita bisa bahas altcoin market cap Jadi nggak cuma BTC sebenarnya ya uh, Kita sebenarnya bisa dibilang kemarin ini masa-masa akumulasi Tapi kalau gue pribadi Dalam masa-masa ini ya 2023 sampai 2000, ya, 2024 awal ya Itu lebih menarik di BTC Ya, ya lo lihat sendiri deh ya Ini masa-masa altcoin market cap cenderung ya nggak terlalu kemana-mana tapi kalau kita lihat BTC market cap-nya jelas meningkat dengan cukup signifikan dari 2023 ke 2024. Nah ini sekali lagi kenapa gue bilang makanya di awal dari suatu cycle, ya cycle bull market, itu lebih enak kita akumulasi dulu BTC. Udah lebih enak, enak tuh maksudnya lebih profitable, dan yang kedua adalah lebih kecil juga resikonya dibandingkan dengan altcoins. Karena altcoins tentunya punya resiko yang lebih besar karena market cap lebih kecil. Nah, tetapi saat dia sudah mulai uptrend seperti ini, biasanya BTC bisa mulai kalah. Nah, di sini makanya kenapa kita mulai pelan-pelan menggeser posisi BTC kita ke altcoins. Nggak semua, ya nggak semua, tetapi sedikit-sedikit kita geser karena probability untuk kita lebih profit besar di altcoins lebih oke okay sekarang. Karena ya, ya lo lihat sendiri, secara market cap dia mulai uptrend dan juga selain dari itu, ya kita tahu bahwa Bitcoin, bahwa Bitcoin dominan selanjut turun. ya Tapi sekarang sebenarnya belum sih, ya kemarin-kemarin lanjut turun. Sekarang masih dalam kondisi yang sedikit bikin deg-degan nih karena kalau kita di sini MA50 sepertinya benar-benar mulai menjadi suatu support ya uh, kita lihat apakah dia akan ada pergerakan yang signifikan ke atas atau tidak ya kalau sampai dia membuat suatu lower high di sini dan lower low ya berarti otomatis trennya jelas masih cenderung bearish tetapi kalau dia sudah mulai kena kena daerah sini nih 54,5 nah <laughs> harus ekstra hati-hati ada kemungkinan Bitcoin bisa Rally lagi, ya, betul-betul uh, bukan Bitcoin ya, tapi Bitcoin dominasi rally lagi, sehingga Bitcoin kembali berkuasa. Tapi kalau gue pribadi ya, walaupun nih, wala, walaupun BTC nembus ke sini, gue tetap akan mulai tetap akumulasi alts begitu. Karena kenapa? Ya, kalau kita lihat secara data gitu ya, kayak kita lihat ambil di sini nih. Misalnya lagi turun nih, wah, wow, udah profit profit, nah, naik ke sini, wah, wow, geser lagi ke BTC, tahunya dapat ini. Jadi kalau gue sih gini simpelnya. Kalau satu tren dia udah mulai nembus EMA 200, di situ mungkin akan terjadi pelemahan secara sistematis ke Bitcoin dominance. Ini terjadi ya di, di cycle ini aja sih baru sekali gitu. Tetapi sekali lagi itu datanya menunjukkan uh, kita lebih baik mulai melakukan akumulasi alts. Gitu. Jadi andaikan BTC terbang lagi seperti ini di sini ya, naik lagi di atas dari EMA 200 dan membuat higher high di sini, nggak masalah ya, karena masih ada possibility seperti ini lanjutannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, selanjutnya kita akan geser ke roster kita. Roster kita hari ini adalah Solana, XRP, Render, Phantom, Ondo, dan Filecoin. Ya. Buat lo yang pengen uh, pair favorit lo dibahas di DCWT, boleh komen terus di bawah. Ya. Apabila cukup banyak yang komen, ya cukup banyak demandnya pair itu, maka kita akan bahas di DCWT sesi kedua. Ya. Oke, okay, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, okay, today's video is brought to you by Bybit. 
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DCI murni. Bisa lo tinggal uh, masuk ke sini one click buy. Dimana lo bisa pilih lo mau up, uh, lo mau pakai apa ya fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lo bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa dana bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Babit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatif trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning uh, bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan uh, apa namanya copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga first copy trade kita uh, bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya dan seterusnya ya jadi buat lo yang tertarik bisa silahkan pakai klik di link referral kita di bawah dan untuk Solana ya untuk Solana kita bisa di sini posisi short kita sudah kena target TP dari kemarin bahkan sebenarnya ya Rita 1, Rita 2 di 102,19 kita dapat posisi short pada tanggal 31 kemarin dan langsung di hari yang bersamaan kena target TP kita di AMA 50 dan profit sebesar 7,46%. Congratulations ya. Uh, ini TP profitnya asik banget ya. Lagi-lagi kok bisa Bang tahu di sini ada resisten? Ya, di sini ya. TA TA simple ya. Rita 1, Rita 2 dia turun. Eh Rita 1, Rita 2 lagi ya, artinya struktur ya, struktur resisten dan terulang lagi. Jadi lagi-lagi, uh, kalau kita mau profitable di market, kita harus bisa melihat pola ya, pola kira-kira harga itu kemarin kenapa berhenti di sini, kenapa dia mantul di sini. Nah, itu harus kita analisa dan jadikan support dan resisten ya. Nah, untuk posisi spotnya sendiri, buy limit pertama, carry test nih dua-duanya ya, buy limit pertama dan kedua. Uh, untuk sekarang sebenarnya masih ya. MA20 masih boleh lah kita pasang lagi juga ya. Nah yang terakhir adalah di 89,43 sebagai balik mid terakhir ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi uh, futuresnya kita sudah bahas tadi ya. Udah kena target TP posisi short. Nah sekarang posisi longnya udah ke trigger juga. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA50. Nah target TP posisi long kita tinggal kita balik saja di angka 102,19 ya itu kurang lebih set up untuk di Solana tapi ingat malam ini akan keluar beberapa data, keluar beberapa data penting kalau lo konservatif udah dekat-dekat ke jam-jam segini ya udah dekat-dekat ke jam setengah sembilan ya mungkin boleh pertimbangkan untuk TP manual kalau masih belum kena target TP-nya ya secara otomatis maksudnya ya. Next kita geser ke XRP. Untuk XRP trennya jelas ya dia malah semakin bearish. Uh, untuk sekarang bisa dibilang buy limit terakhir dia adalah di angka 48 sen. Kalau tembus dari sini berarti wah lumayan lagi nih breakdown lagi nih ya. Secara strukturnya lumayan kacau XRP dalam beberapa bulan terakhir jujurnya ya. Nah untuk uh, posisi spot tinggal di situ. Untuk posisi future apabila terjadi retest 1, retest 2 di 48 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP nanti di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 48 sen. Ya. Itu setup untuk di XRP. Selanjutnya kita geser ke render. Untuk render dia kemarin itu masih ke reject oleh 4,59. Nah tapi karena dia ke reject artinya apa? Artinya kita kena target TP. Uh, congratulations buat lo yang kemarin sudah pasang posisi short. Profit sebesar 6,10%. Nah karena kemarin juga sudah terjadi... Uh, apa namanya retest dan juga kena TP otomatis ini sudah terjadi retest 1 retest 2 juga di 4 dolar lebih 32 sen sebagai support artinya kita sudah dapat posisi long juga dan target TP nya tinggal kita balik saja di angka 4,59 ya itu untuk posisi futures nya ya sekarang kita balik ke posisi spot posisi spotnya balimit pertama kena retest balimit kedua nyaris kena retest 
Nah, jadi untuk sekarang Bali Med yang kita bisa pasang adalah Bali Med kedua di 4 dolar lebih 24 sen dan Bali Med ketiga di 4 dolar lebih 3 sen. Itu untuk render, selanjutnya kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom dia kehilangan momentum juga. Uh, untuk sekarang berarti posisi spotnya tinggal tersisa di Bali Med kedua di 32 sen dan Bali Med ketiga di MA200 yaitu di angka 0,28. Untuk posisi uh, futuresnya, apabila terjadi retest kedua di MA20 pada hari ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 32 sen. Sementara untuk posisi longnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,327, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Next, kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo, dia terjadi uh, ini ya, tembus by limit ke 1 dan ke 2 ya. Eh enggak, ke 2 masih oke, okay, ke 2 masih oke. Okay. Jadi cuma tembus 1. Untuk posisi spot berarti tinggal tersisa di by limit kedua saja yaitu di angka 0,20 sen saja. Atau sorry, bukan 0,20 sen tapi 20 sen ya. Untuk posisi uh, futuresnya hari ini sudah terjadi di tes pertama. Apabila apabila besok ya, besok dia terjadi oh sorry sebentar. Ada yang kelewat, ada yang kelewat. Posisi short ya, ini posisi shortnya udah kena target TP. Retest 1, retest 2, tanggal 29 dan tanggal 28. Kita punya dapat posisi short di sini. Target TP di angka 0,22. Berarti buat lu yang nahan posisi shortnya sehari di situ, besoknya langsung, wah, jackpot ya. Profit sebesar 20,84%. Not bad, not bad. Ini untuk posisi short ya. Untuk posisi longnya kita lihat besok pagi jam 7. Apabila ondo daily close-nya di atas dari 0,20 ya, maka kita bisa uh, pasang uh, apa namanya? Uh, pending order di sini ya. Untuk posisi long apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 0,22. Nah, ini gila juga nih si ondo ya, profitnya langsung 20%an hanya nunggu sehari lebih dikit. Next, kita geser ke file coin ya. Untuk file coin ini pertama kali kita bahas begini struktur. Jadi dia bisa dibilang sedang retest struktur nih ya, langsung. Uh, retest struktur di kurang naik sedikit. Kurang naik sedikit di sini ya. Di 4,89 sen. Nah, kalau kita lihat di sini uh, untuk posisi spotnya kita belum pernah bahas sih ya. Jadi ya mungkin ya ini yang pertama ya balimit pertama di 0, uh, di 4,89 dan balimit kedua di 200 di angka 4,33. Untuk posisi uh, futuresnya hari ini sudah terjadi di tes pertama, arguably di tes kedua sih, tapi karena kita baru bahas kemungkinan besar lu belum ada setup. Jadi kita lihat besok. Apabila file coin tetap masih bertahan di atas 4,89 besok ya, kita bisa limit posisi long di sini. Kalau terjadi di tes lagi, kita bisa dapat posisi long. Target TP-nya adalah di MA20. Itu kurang lebih setup untuk di file coin dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Overall, altcoins market bisa dibilang eh, sedikit loyo ya, sedikit loyo karena ya memang Bitcoin dominan sepertinya mulai menemukan support di MA50. Maka dari itu, ya kita kerasa sendiri lah ya. Tapi lagi-lagi, kalau menurut gua ini masih menjadi satu peluang untuk kita terus melakukan akumulasi. Gak usah ekstrim gede. Jangan semua BTC di TP terus masukin ke alt, jangan juga. Tapi pelan-pelan, perlahan ya. Karena ada possibility kita mungkin mendekati ke masa-masa seperti di sini nih ya. Masa-masa seperti di sini. Di mana Bitcoin sempat ya menguat dulu. Nah gitu turun sini. Ya kalau udah akumulasi tenang. Pas turun lu tinggal senyum-senyum aja. Gitu ya. Oke. Okay. Jadi overall seperti itu. Seperti biasa yang gue ingatkan. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Dan jangan sampai berpikir terlalu pendek ya. Harus berpikir jangka panjang. Plus jangan lupa malam ini akan keluar beberapa data penting ya. Kalau buat lu yang konservatif. Udah deket-deket jam segini. Masih belum kena target TP juga secara otomatis. Pertimbangkan untuk tutup posisi secara manual. Gitu. Oke okay guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah Gak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah Ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi ya Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.